，广东不产小麦，但并不影响老广嗜好面食。各式茶点把面演绎出迥然不同的南粤风情。早上六点，增城东区市场内的包子店就要开始准备蒸包子了。在衍生成饮茶文化前，茶点不过是人们早起劳作的果腹之物，以粗粮为主。叉烧包、鸡球包出身并不金贵，老广们把它们称为大包，即可当主食扛饿。又有点心消闲的滋味，至今是早餐中的主角儿。要两个是吗？好，要用麦的，要白的。这门不要走，白馒头啊，白馒头。小店里忙碌的背后，是二十四小时不间断制作的工厂，源源不断的为这些早餐店提供各式新鲜包点。经营这间包子厂的林伟贤，同样对广式大包热忱不改。每日都要做到咧，就系二十万，有时咧就突破到三三十万只。而我哋做出嚟嘅咧系即做，今晚做完之后，第日早上咧就即刻咧就系烧去啊，整个珠江三角洲。对广式大包的喜爱，还得从十年前说起。原本做餐饮生意的广州本地人林伟贤，总想念小时候吃过的叉烧包，于是便开启了包子店，专卖叉烧包。没想到手工制作的包子很受街坊喜欢，十平米的小店常常排起长龙，每天最多能卖出六千个。而最吸引顾客的。是叉烧馅儿里藏着的老广味儿，去皮的新鲜猪颈肉，肥瘦相间，煮了不柴不腻，嫩中带脆，是制作叉烧包最好的馅儿料。清洗后切成大块，放入滚水中煮开，捞起沥干，炸上一遍，前期准备工作才算完成。为了让口感。更接近老广们记忆中叉烧包的味道，叉烧的烹制也是大锅炒制，猪颈肉入锅后，加入酒、生抽、糖和秘制的酱料炒熟，不加一滴水，这样才能使酱汁浓郁，完全将猪肉包裹。一锅二十五斤猪肉，反复翻炒，考验师傅们的臂力。一块叉烧的美味与否，从猪肉的选择、酱料的秘制到火候的把控，每个细节都十分的重要。咁啊，啲市民一试啦，哇！只包个皮咁松软嘅，再食到啲馅咧，哇！呢种咧就传统嘅口味喎。做好的叉烧色泽暗红，肥瘦适中，用机器打成均匀的肉碎。便可以用来制作包点了。十年间，机械化慢慢替代了传统手工，而这里的叉烧包依然坚持手工制作。从揉面、分块、制成面皮，每一步都离不开师傅们的双手。人工系经过咧，就反反复复去用啲系阴力去完成佢嗰个工艺流程。你搣开只包。手工做出嚟，佢系好细腻。二两面皮，六钱叉烧馅儿料，一个个叉烧包在师傅们的手中成型了。八十个师傅，每天要完成十万个包子的制作。做好的包子，经过发酵。就可以入蒸笼了。为了保证叉烧包开花，温度和时间的把控十分重要。经过高温蒸制，包子里的面筋、气孔、纹路达到最佳的效果，
可以膨胀到十二公分，比起茶楼里的叉烧包至少要大两到三倍。出锅的包子外皮雪白，包面含笑而不露馅儿，轻轻掰开，微微上嵌的叉烧馅儿，软嫩饱满，油润而不腻。香港人有個特色，食嘢要快，行路要快，做嘢要快，所以產生咗茶餐廳嘅模式。茶餐廳是一種典型的中學為體、西學為用的粵式食堂，香煎豬扒、咖喱牛腩、奶茶蛋塔，這些中茶西餐文化碰撞後的港式特有美食，從誕生之日起就圈粉無數，效率讓香港蓬勃發展。却无意间偷走了港人记忆中的味道，抱着找回消失在效率之下的原味两年前，阮碧豪邀请七十九岁的师傅和两位年过七十岁的师兄，联手开办了这家年轻的老冰室。冰室呢，就喺十九世纪已经喺香港有存在噶啦，衍生到八十年代嘅时候呢，就变咗茶餐厅。凌晨四点半。阮碧豪和师傅开启一天的忙碌。六点半开门，咁啊面包啊蛋挞啊，咁啊咁啊应酬嘅啦。七十九岁的周基楚，从上个世纪五十年代开始，在冰室做西点师傅。半个世纪的专业实践，磨练了他对出品的一丝不苟，尤其是在他最拿手的蛋挞和菠萝包上。蛋挞、菠萝包，在香港人的早餐和下午茶里，这两个应该是重复率最高的名词。蛋挞在上个世纪二十年代诞生于广州，流转到香港后，名扬海外。逐点逐点改良，类似啊煎蛋一样，还点样滑啲好食啲嘅。这这样的粉，我们都有，我们先食到佢软，然后再落去。嘅食櫃，佢而家以我同佢食翻大正啲，然後先攞埋啲水皮嚟去再接。蛋塔皮分為牛油皮和酥皮，傳統的酥皮是由水皮和油皮重複交錯翻碟而起酥的。周基楚的巧手能將五毫米的酥皮折疊一百零八層，再把酥皮放進圓形餅模，模紙沿模邊柔和的擠壓。再加入由砂糖及鸡蛋混合而成的蛋液，手掌与案板无数次的碰撞，手腕有规律的向内旋转，在半个世纪的光阴里，周基楚就这样重复着这一系列动作。菠萝包的灵魂在于表面的酥皮。砂糖、鸡蛋、面粉与猪油混合而成的黄金片，被平铺在圆滑的白面皮上。随着科技的发展，机器的精细程度早已高于人手，但周基楚坚持全手工制作。他说：“这样可以带给粉丝五十年不变的老味道。”嗱，一間冰室最重要啊，嗰杯奶茶同埋嘅麵包做得靚，咁就係傳統嘅冰室。茶和奶約定在每天清晨六點半相遇，麵包蛋塔的香味從狹隘的空間飄散開。一杯奶茶，一份蛋塔，師徒俩的合作無間，開啟了街坊們一天的能量之源。到了上午十点，阮碧豪开始了冰室另一个招牌餐的准备——火焰牛河。牛河是老广的叫法，就是牛肉、芽菜炒新鲜的米粉。牛河分为湿炒和干炒两种，湿炒是炒牛肉的时候要勾芡，炒出来的米粉有汁；干炒不勾芡，讲究肉嫩牙爽，米粉焦香。有人说，干炒牛河是检验粤菜馆水准的利器。在阮碧豪看来
，炒牛河除了要准备的配料很多，还有极为关键的一步。我一入行，我师傅已经叫我搣河粉，佢话炒河粉咧就用手搣嘅，如果一嚿嚿咁样炒，啲牛河点会靓啊？猛火快炒，火气重，粉不粘锅，不折断，香而不腻。我哋炒河粉一定要用筷子嚟炒嘅，因为用筷子炒咧，啲河粉就唔会断，同埋好均匀嘅炒得。软壁好的干炒牛河之所以叫火焰牛河，是因为这当中有它独创的一个工序，用高度米酒明火燃烧粉的表面。河粉系米做噶嘛，烧完佢之后咧就有米香嘅味啦，同埋牛肉咧都有烧过嘅味道。干炒牛河简约而不简单。对一般食客来说，它可能仅仅是一道普通的菜肴，但对老广而言，它却是一块测试粤菜厨师手艺的试金石。从凌晨四点半到晚上十点，师傅和师兄专注在面点房，阮碧豪忙碌于店前。唔会做多嘅，因为师傅师兄咧年纪就大啦，每日咧都系限量发售，下昼五点钟卖完我哋就算数。从模仿到创造，灵活的香港人海纳百川地接受着来自各地的文化，又将精髓融汇一炉，打造出冰室这种独特的文化。点上一杯奶茶，将一小块黄油裹在菠萝包上，满满咬下去，口里都是地道的香港味道。地道老广精致嘅一日，几乎都系从点心开始嘅。一盅香茶，两件点心，又再又再叹个早茶，正系老广食不厌精嘅最佳写照。嗰、那个点心，广东点心嚟讲系一个小食嚟嘅，食不食肚咁，所以佢点心要求系一口果，一盅两件，即系可能一笼点心虾饺，虾饺要两只虾，少少肥之后有啲笋，就为之合格。咁但系而家啲人做到好大只，咩虾饺王咁，其实就唔合。我係做翻好細嚼精緻。味姐想做翻自己細個食過嘅廣州味道出嚟，特登從香港請咗佢認可嘅老師傅石錦雄。石師傅做咗三十幾年點心，以前係利苑嘅點心總廚，有非常紮實嘅傳統手藝。叉烧包被称为粤式点心界四大天王之母，最常见亦系最考师傅功力嘅。我哋个叉烧就自己买新鲜嘅猪肉翻嚟，咁然之后就自己烧制，自己腌制，腌四啊五分钟，然之后就喺个焊炉度焊四啊分钟，冇任何色素，冇任何嘢，自己自己烧制做叉烧。好多烧做出嚟，可能个叉烧包系光巴巴。但我嘅要求就係個叉燒包做出嚟，而一搣開食嗰陣時間，就係有汁流出嚟嘅，嗰、那個就係個重點啦。客人哇，食到咁嘅叉燒包，你會覺得點呢？食落去仲係流汁嘅叉燒包，嗰、那個就係靈魂啦。今日蒸嗰啲叉燒包得唔得 ？OK， 嗱個樣都好靚啊，個樣係咪？爆口啦，識笑啦，有少少見到爆口。咁我哋做嗰個效果咧，就一定要咁嘅效果，同埋摸落去好軟熟嘅。係啊，咁令到客人咧搣出嚟食嗰口感啊，非常之靚嘅。好嘅叉燒包包型要松，大肚爆口，微微露餡，面皮香軟唔黐牙，餡料嘅肥瘦要搭配適宜。石師傅用咗三個月，先至做出自己滿意嘅有靈魂嘅叉燒包。点心之王虾饺，细细接成线状，手工过硬嘅师傅，一只虾饺上链嘅接，要唔少于十二度。饺子皮讲究皮色白而且薄，呈半透明状，略略透出一啲虾色。而虾嘅品种、新鲜程度，就直接决定咗虾饺嘅口感。所以我喺选材方面，我拣系最好嘅，我唔怕贵，我要靓要真。要原味，咁所以啲點心出嚟個味道就會與眾不同。大
地鱼也叫比目鱼，吴景云用炭炉慢火烘烤，两面烤至金黄，薄薄的鱼身逐渐逼出油脂，浓郁的咸香味飘逸出来，让人开始口舌生津。而家大隻魚咧，多數嚟住浙江啦、汕尾啦，同埋陽江北海啦。烤到佢出油，煲出嚟嘅湯啊，香好多，鮮甜好多。用炭爐烤的大地魚更為濃香，因為烤制太慢，絕大部分雲吞麵店已用微波爐或煤氣爐代替。原來廣州人做雲吞麵，用豬骨、大地魚、蝦子、火腿熬制湯底。他们把烤箱的大地鱼当香料来提高骨汤的香味这正是广式云吞面汤底的灵魂所在。除了汤底，大地鱼干还可以跟云吞亲密结合。先挑选肉厚的大地鱼，包肉去骨。下锅炸至酥透，最后把酥脆的鱼肉碾压成粉状，再混进猪肉馅儿里。但系呢种方式咧，已经好耐冇人用啦。嗰个云吞咧系另一种香味嘅。做一碗你话传统啲嘢咧，都要花嘅时间同心机落去咯。如果说大地鱼给广式云吞面贡献了浓香与鲜甜，在它的产地变化更加多彩。在南粤大地上，大米是老广果腹的重要主食。老广的一日三餐中，除了一碗颇有讲究的白米饭，还少不了各具特色的米制品。其中，肠粉可能是老广心目中最有分量的地气美食。几顿啊？有人系客人嚟食啊，就你南家的啦，南哥红啊，有啲人啦。冇嗬，冇冇冇，又冇，黑南，黑南嗬，黑南，今日比较适合啲嘅，但是放心冇，好啲啲放心冇。一旦出品跟心中的标准有差距。这家肠粉店就选择关闭店门，大家都说老板任性，完全看心情开店，真的是这样吗？在很多潮汕人的心中，潮汕肠粉是家乡味浓浓的街边小吃，是陪伴自己长大的那道记忆。那潮汕肠粉跟其他地方的肠粉有何区别呢？传统的广州肠粉以布拉肠粉为主，面皮光滑透亮，里面的食材若隐若现。广州肠粉的美，皆因其通常只配一种主材料，最多不超过两种，馅料不多，肠粉才容易晶莹透亮。潮汕肠粉的面皮没有广州肠粉讲究，潮汕肠粉通常会在粉皮上配以丰富的馅料。鸡蛋、瘦肉、生蚝、虾仁、豆芽等，混在碗里搅拌后，直接倒在半熟的粉皮上蒸，馅料十足。潮汕肠粉也分很多种，汕头肠粉的皮儿薄，澄海肠粉加入菜脯粒，普宁肠粉配汤，潮州肠粉混搭花生酱。每个潮汕人心中都有自己认为最好吃的肠粉。